हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपैक्स क्लासेज में मैं अनूप यादव हूँ फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेकर देखो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी की बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी सभी का जो अपना पढ़ने का ढंग है उन्होंने बदल लिया होगा क्योंकि अभी आने वाले दो तीन महीनों में लगभग आपके सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे रेलवे के भी हरियाणा के भी एसएससी के भी दिल्ली का भी जो है हेड कॉन्स्टेबल का वो बता रहे हैं जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है तो लगभग सभी एग्ज़ाम आने वाले दो तीन महीनों में आपके हो जाएंगे तो देखो दोस्तों सिंपल सी बात है जो पढ़ेगा वो ही जॉब करेगा तो याद रखना अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा कर लो कम से कम एक दिन में दस से बारह घंटे तक आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आपका पेपर क्लियर होगा और आपको जॉब मिलेगी तो देखो दोस्तों ज़्यादा बातें नए करते हैं बात तो आगे भी चलती रहेंगी हमारी हम आज एक जो टॉपिक लेके आए हैं उसके बारे में बात करते हैं देखो जो हमारा एक महाद्वीप का जो टॉपिक चल रहा है लंबा टॉपिक था बताया था कि महाद्वीप सात है तो सातों के अलग अलग क्लासेज बनेंगी तो आज जो चौथी जो अपनी एक क्लास है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की इससे पहले हमने एशिया कर लिया यूरोप अफ्रीका उत्तरी अमेरिका यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को भी देख लेना दोस्तों देखो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तो देखो इसके चारों ओर क्या है वो बात करते हैं भाई दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके चारों ओर क्या है तो इसके उत्तर में इसके उत्तर में बात कर लें तो कैरीबियाई सागर है भाई कैरीबियाई सागर सागर है और क्या है भाई इसके उत्तर में एक है भाई पनामा नहर पनामा नहर पनामा नहर और कैरिबियाई सागर ये दो उत्तर में है भाई बात कर ले पूर्व में क्या है तो पूर्व में है भाई अटलांटिक महासागर भाई अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर कहते हैं भाई पूर्व में क्या है तो पूर्व में अटलांटिक महासागर यानी जिसको अंध महासागर के नाम से जाना जाता है उसके बाद पश्चिम की बात कर ले तो पश्चिम में है भाई प्रशांत महासागर भाई प्रशांत महासागर किस दिशा में है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर उसके बाद दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण की बात करें तो देखो दक्षिण में इसके अंटार्कटिक महासागर भाई अंटार्कटिक महासागर है अंटार्कटिक महासागर जो मैंने बताया था शुरू में महासागर करवाया था उसमें बताया था दक्षिणी ध्रुव महासागर कहते हैं जिसको दक्षिणी ध्रुवीय महासागर यानी अंटार्कटिक महासागर ये इसके दक्षिण में मौजूद है भाई तो ध्यान रखना उत्तर में कैरिबियाई सागर है पनामा नहर है पूर्व में अटलांटिक महासागर है पश्चिम में प्रशांत महासागर है दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है उसके बाद हम बात करते हैं पनामा नहर के बारे में जो हमने लास्ट टाइम बताया था भाई इसकी स्थापना 1914 में हुई थी इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो बताया था दो ईस्वी में तो देखो दो ईस्वी में जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किसने किया था तो एक पनामा देश है दोस्तों पनामा देश पनामा देश है और पनामा देश पूछ लेता है कई बार भाई उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में तो ध्यान रखना ये उत्तरी अमेरिका का एक देश और इसने 2000 ईस्वी में पनामा नहर का राष्ट्रीयकरण किया था तो आगे बात करते हैं दोस्तों आगे देखो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है विश्व का सबसे चौथा सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है वो वो है भाई दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इसको किस नाम से जानते हैं इसको कहते हैं भाई पक्षियों का महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं तो वो है भाई दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं इसका क्षेत्रफल की बात कर लें तो देखो इसका क्षेत्रफल है भाई एक तेतर है एक सतर अठानवे पाँच सौ भाई एक सतर अठानवे पाँच सौ किलोमीटर स्केयर इसका क्षेत्रफल है भाई एक सतर अठानवे पाँच सौ किलोमीटर स्केयर इसका जो एरिया है क्षेत्रफल है तो ध्यान रखना भाई दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बारे में अब बात करते हैं भाई इनके देशों की जो खासियत है कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके जो देश हैं वो प्रमुख देशों में आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक देश है दोस्तों ब्राजील देश 
ब्राजील देश सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो ब्राजील देश है कैसे है देखो एक बात का ध्यान रखना एक तो चिल्ली देश और एक है भाई इक्वाडोर इक्वाडोर इन दो देशों को छोड़कर सभी देशों के साथ सीमा बनाता है देखो जो ब्राजील देश है वो चिल्ली और इक्वाडोर है इन दोनों देशों को छोड़कर सभी देशों के साथ सीमा बनाता है उसके बाद इसमें देखो ब्राजील के बारे में क्वेश्चन आता है भाई भूमध्य भूमध्य रेखा और मकर रेखा भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों इस देश में से गुजरती है इसी देश में से गुजरती है कौन कौन सी भाई भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों जो रेखाएं हैं वो इस देश में से होकर गुजरती है ब्राजील देश के बारे में और देखो भाई विश्व में सबसे ज्यादा वन विश्व में सबसे ज्यादा वन तो देखो वन का हिसाब लगाएं तो विश्व में सबसे ज्यादा वन यहीं पर है भाई दोस्तों वैसे रूस भी दे देता है कई बार क्योंकि वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो रूस में भी सबसे ज्यादा वन है लेकिन रूस के बाद या विश्व में कभी दे देता है कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है तो ब्राजील में सबसे ज्यादा वन है उसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता जैव विविधता भाई जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं स्टेट सी टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो जैव विविधता तो उनको पता होगा भाई जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होता है तो याद रखना भाई सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर है वो कहाँ पर है भाई दोस्तों ब्राजील देश में विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता है उसके बाद हम ब्राजील की बात कर लें तो देखो ब्राजील देश में विश्व के विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी सबसे ज्यादा कॉफी और कॉफी को क्या कहते हैं दोस्तों कहवा कहते हैं विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होती है तो वो होती है भाई ब्राजील देश में इसलिए इसको कॉफी का पात्र भी कहते हैं भाई कॉफी का पात्र पूछ ले तो कॉफी का पात्र कहते हैं भाई ब्राजील देश को कॉफी का पात्र कहते हैं उसके बाद यहाँ का एक शहर है भाई कौन सा वो है भाई साओ पाउलो भाई साओ पाउलो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं कॉफी की मंडी कॉफी की मंडी कहते हैं दोस्तों इसको क्या कहते हैं कॉफी की मंडी कहते हैं दोस्तों तो देखो दोस्तों एक बात और बता दियो आपको जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कर रहे थे उसमें आपने देखा हुआ तीन मिनट होने के बाद कुछ धुंधलापन सा आ गया था उसके लिए सॉरी दोस्तों उसमें क्या हुआ था कैमरे के आगे मक्खी आ गई थी मक्खी बैठ गई थी इसलिए थोड़ा धुंधलापन हो गया था इसलिए तो उसके लिए सॉरी दोस्तों तो देखो आगे हम बात करते हैं साओ पाउलो इसमें क्या है इसको क्या कहते हैं भाई कॉफी की मंडी के नाम से जानते हैं ब्राजील देश में एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह सेंटोस से बंदरगाह और सेंटोस बंदरगाह क्यों प्रसिद्ध है तो याद रखना सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है कॉफी बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में पूछा जाता है कई बार पूछ लेता है ब्राजील देश के बारे में तो बता देना दोस्तों उसके बाद देखो एक बताते हैं कि यहाँ पर ब्राजील देश में एक द्वीप है ब्राजील देश में एक द्वीप है दोस्तों और उस द्वीप का क्षेत्रफल बताते हैं साढ़े चार लाख वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्केयर और वहाँ पर सांपों की संख्या बताते हैं लगभग बीस लाख सांप बताते हैं लगभग कितना है भाई बीस लाख है सांप बताते हैं लगभग बताते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में पाँच से छः सांप आपको मिल जाएंगे तो याद रखना वहाँ पर सांपों की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए कई बार पूछ लेता है भाई सांपों का देश किसको कहते हैं तो सांपों का देश कहते हैं ब्राजील देश को सांपों का देश से कहते हैं इम्पोर्टेंट अभी ब्राजील देश सापों का देश किस देश को कहते हैं तो वो कहते हैं भाई ब्राजील देश को उसके बाद ध्यान रखना भाई दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पहला देश जहाँ पर ओलंपिक खेल हुए थे भाई ओलंपिक खेल हुए यानी दक्षिणी अमेरिका जो जितने भी महा इस महाद्वीप में जितने भी देश है ना उनमें सबसे पहले ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी तो वो की भाई ब्राज़ील देश ने और ब्राज़ील देश की तो अभी एक 2016 हज़ार सोलह के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे 
तो भाई दो हज़ार सोलह के जो देश हुए थे ओलंपिक के वो भाई रियो डी जनेरियो जनेरियो रियो डी जनेरियो और ये ब्राज़ील का एक शहर है भाई रियो डी जनेरियो यहाँ पर ब्राज़ील देश में क्या हुए थे भाई खेले हुए थे दक्षिणी महाद्वीप में इसलिए इसका नाम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे पड़ा हुआ है भैया ध्यान रखना भाई उसके बाद देखो आगे देखो इसके बारे में और क्वेश्चन आता है ब्राज़ील के बारे में और बात कर लें तो चलो तो ब्राज़ील के बाद आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन आएंगे ध्यान तो आगे करते जाएंगे दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई विश्व की सबसे बड़ी नदी और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है दोस्तों अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी ध्यान रखना दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है वो मैंने लास्ट टाइम बताया था अफ्रीका महाद्वीप में लेकिन पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों अमेजन नदी है अब एक बात का ध्यान रखना ये जो अमेजन नदी है ना इस अमेजन बेसिन एक अमेजन बेसिन यानी जो अमेजन नदी का जो क्षेत्र है इसमें क्या है इसको कहते हैं पृथ्वी का हृदय पृथ्वी का हृदय कहते हैं पृथ्वी का हृदय किसको कहते हैं तो पृथ्वी का हृदय कहते हैं भाई अमेजन बेसिन को कहते हैं पृथ्वी का हृदय क्योंकि देखो दोस्तों बताते हैं कि पूरे विश्व की 20 परसेंट ऑक्सीजन पूरे विश्व की 20 परसेंट ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है तो अमेजन बेसिन से ही प्राप्त होती है अमेजन बेसिन से विश्व की 20 परसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई पृथ्वी का हृदय कहते हैं तो ध्यान रखना भाई इसके बारे में पूछ लेते हैं कई बार तो बता देना अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन बेसिन है जो पृथ्वी का सबसे पृथ्वी का जिसको हृदय कहते हैं उसके बाद देखो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि देखो यहाँ पर ब्राज़ील के घास के मैदान क्या कहलाते हैं ब्राज़ील में जो घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं तो ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपास कहते हैं भाई ब्राज़ील के घास के मैदानों को क्या कहते हैं कंपास कहते हैं दूसरा पॉइंट है दूसरा आता है भाई अर्जेंटीना अर्जेंटीना देश है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पूछ लेता है इसके बारे में कि भाई अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं तो इनके घास के मैदानों को कहते हैं पंपास पंपास कहाँ के घास के मैदान है तो भाई अर्जेंटीना कंपास कहाँ के घास के मैदान है ब्राज़ील अब देखो पंपास के बारे में ध्यान रखना इनको अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं दोस्तों अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं अर्जेंटीना का हृदय किसको कहते हैं पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं क्यों कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले भाई अर्जेंटीना के का हृदय पंपास को क्यों कहते हैं क्योंकि देखो इसमें एक घास पाई जाती है अल्फा अल्फा नामक अल्फा अल्फा नामक एक घास पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों ये अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है पंपास में ये क्या है ये सभी बताते हैं कि सभी पोषक तत्वों से भरपूर है भाई ये जो घास है ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है इसलिए क्या कहते हैं भाई पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आगे देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन आता है भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला लंबी पर्वत माला भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वत माला का नाम क्या है तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत माला का नाम है भाई एंडीज पर्वत माला में एंडीज पर्वत माला एंडीज पर्वत माला है जो विश्व की सबसे लंबी याद रखना सबसे ऊंची नहीं बता रहा मैं दोस्तों सबसे लंबी बताते हैं कि लगभग बहत्तर किलोमीटर लंबी है भाई इस पर्वतमाला की लंबाई कितनी है बहत्तर किलोमीटर और बताते हैं कि औसत जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है चौड़ाई बात कर ले तो चौड़ाई 200 किलोमीटर चौड़ाई इसकी बताते हैं अब क्वेश्चन आता है भाई एंडीज पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है भाई एंकांक गोवा एकांक गोवा भाई एकांक गोवा है भाई छ मीटर ऊंची है भाई 
एकांक गुआ है जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो ये उनहत्तर मीटर ऊंची है और यही ध्यान रखना भाई एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी एशिया को छोड़ दे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बचती है वो है एकांक गुआ जो कहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला पर है भाई तो ध्यान रखना भाई इसके बारे में पूछ लेते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आप नए हो इस चैनल पे तो इस तरह सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसके बारे में बताकर उनसे शेयर करवाओ दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि भाई देखो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात भाई विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात और देखो विश्व का सबसे ऊँचा जो जल है वो कौन सा है तो वो है भाई एंजिल जल प्रपात भाई एंजिल जल एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है तो ये है भाई वेने जुएला देश में वेने जुएला देश में वेने जुएला देश में है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है तो भाई कैरोना नदी पर है भाई कैरोना नदी पर है कितना ऊंचा है यानी इसकी हाइट ऊंचाई कितनी है भाई इसकी तो वो है भाई नौ सात नौ मीटर कितनी है भाई नौ सौ उनासी मीटर इसकी ऊंचाई है पूछ लेता विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो एंजिल जलप्रपात है जो वेनुजेला में है कैरोना नदी के ऊपर है नौ सात नौ मीटर इसकी हाइट है आगे हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन आता है दोस्तों जलप्रपात से क्वेश्चन पूछ लेता है साइंस का क्वेश्चन है कि जब पानी जलप्रपात से नीचे गिरता है तो उसके तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है भाई जब जो पानी है वो जलप्रपात से नीचे गिरेगा तो उसके तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा तो याद रखना भाई तापमान बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा दोस्तों तापमान क्या होगा उसका तो तापमान बढ़ेगा जलप्रपात का जो पानी है उसका तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है दोस्तों आगे देखो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि भाई विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कहां पर मिलती है विश्व की सबसे हल्की लकड़ी और विश्व की जो सबसे हल्की लकड़ी है वो भाई वालसा वालसा नामक पेड़ की लकड़ी है वो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है और ये कहाँ पर पाई जाती है तो ये अमेजन वन में पाई जाती है अमेजन जो वन है उनमें पाई जाती है याद है ना जो अमेजन बेसिन है या जो वन क्षेत्र है ना उसमें बहुत अधिक जनजाति बहुत अधिक प्रजाति पाई जाती है भाई बहुत अधिक प्रजाति पाई जाती है तो याद रखना भाई पूछ लेता है कि विश्व की सबसे हल्की लकड़ी किस पेड़ की होती है तो वालसा पेड़ की होती है जो कहाँ पर पाई जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो अमेजन वन क्षेत्र है उसमें पाई जाती है आगे देखो ब्राजील जो देश है ना इसमें एक बोरोरो बोरोरो प्रजाति है भाई प्रजाति नहीं जनजाति है सॉरी क्या है जनजाति है बोरोरो जनजाति है और ये जनजाति की एक खास बात ये है कि इन सभी का जो ब्लड ग्रुप है इन सभी का जो ब्लड ग्रुप है यानी रक्त समूह है वो क्या है भाई ओ है सबसे मेन बात ये है ठीक जो बोरोरो जनजाति है उनके जो व्यक्ति है लोग हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है भाई ओ है तो पूछ लेता है कि भाई वह कौन सी जनजाति जिसके सभी लोगों का जो रक्त समूह है वो ओ है तो कुछ बता देना भाई बोरोरो है भाई बोरोरो जनजाति है आगे देखो विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी होती है कहाँ पर होती है तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है वो ब्राज़ील में होती है अभी बताई थी भाई कॉफ़ी मंडी बता दी है कॉफ़ी बंदरगाह सब कुछ बता दिया लेकिन पूछ लेता है भाई ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को क्या कहते हैं ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं भाई फैजेंडा 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 क्या होते हैं तो फैजेंडा क्या है दोस्तों फैजेंडा है कॉफ़ी के बाग यानी जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं कॉफ़ी के बाग उनको क्या कहते हैं फैजेंडा के नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों पूछ लेता है इसमें तो इम्पोर्टेंट है उसके बाद क्वेश्चन आता है दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है दक्षिण अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल है कौन सा है तो देखो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का जो प्रमुख मरुस्थल है वो है भाई अट्टाकामा अट्टाकामा मरुस्थल ये मरुस्थल है जो 
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्रमुख मरुस्थल है और ये क्यों खास है क्योंकि इसमें नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है भाई नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है नाइट्रेट की अधिकता किस में पाई जाती है तो नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है भाई अट्टाकामा मरुस्थल में पाई जाती है तो ध्यान रखना भाई इसका सबसे प्रमुख मरुस्थल कौन सा अट्टाकामा जो जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती है दोस्तों तो उस नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है आगे हम बात करते हैं दोस्तों अट्टाकामा के बाद यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है रिया री आ री आ नामक एक पक्षी पाया जाता है दोस्तों ये क्या है दक्षिणी अमेरिका का एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता दोस्तों जो उड़ नहीं सकता ऐसे तो आपने देखा होगा और भी पक्षी होते जैसे त्रुमुरग हो गया एमू हो गया लेकिन ध्यान रखना दोस्तों सभी की अपनी अपनी खासियत होती है अगर पूछ ले स्तुरमुरग एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता किस महाद्वीप में पाया जाता है वैसे तो लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप के जो मरुस्थल है जंगल है उनमें पाया जाता है एक एमू पूछ ले भाई एमू नामक जो पक्षी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है तो ये पाया जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है सबसे ज्यादा कौन सा एमो पक्षी रिया नामक जो पक्षी है ये कहाँ पर पाया जाता है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में और देख याद रखना दोस्तों जो उड़ नहीं सकता पक्षी वो बहुत तेज दौड़ सकता है भाई याद रखना ये सभी बहुत तेज दौड़ सकते हैं उड़ नहीं सकते तो अपनी रक्षा के लिए बहुत तेज दौड़ भी सकते हैं दोस्तों बने रहे दोस्तों आपको कैसी लग रही है क्लास से अपने कमेंट में बताया करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो इनके बारे में आगे देखो दोस्तों आगे हम बात कर ले दक्षिणी अमेरिका के बारे में कि भाई यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड अनेक प्रमुख प्रमुख पक्षी की अधिकता कारण इसको क्या कहते हैं भाई पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं हमिंग बर्ड की बात कर ले हमिंग बर्ड की बात करें तो ये भाई विश्व का सबसे छोटा पक्षी विश्व का सबसे छोटा पक्षी विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है भाई हमिंग बर्ड है हमिंग बर्ड जिसको हिंदी में क्या कहते हैं गुंजन पक्षी कहते हैं दोस्तों गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है गुंजन पक्षी के नाम से किसको जाना जाता है तो हमिंग बर्ड को और ये इसको कहते हैं प्रकृति का प्रकृति का हेलीकॉप्टर प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसको कहते हैं तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहते हैं भाई हमिंग बर्ड पक्षी को कहते हैं उसके बाद देखो याद रखना ये रिवर्स गैर वाला पक्षी है भाई यानी ये उल्टा भी उड़ सकता है उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन सा पक्षी है तो उल्टा उड़ने वाला पक्षी भी किसको कहते हैं तो हमिंग बर्ड पक्षी को ही कहते हैं उल्टा उड़ने वाला पक्षी आगे देखो बात कर लेते हैं एक दो और देख लेते हैं कि यहाँ पर बताया था एक अर्जेंटीना देश अर्जेंटीना देश जो अर्जेंटीना देश है वो विश्व का सबसे बड़ा मास निर्यातक देश है भाई अर्जेंटीना देश विश्व का सबसे बड़ा मास निर्यातक के देश है ठीक दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मास निर्यातक देश कौन सा है तो वो अर्जेंटीना देश है ठीक दोस्तों तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है पूछ लेता है ये था आपका एक छोटा सा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कैसा लगा अपने व्यू अपने कमेंट में जरूर बताना दोस्तों थैंक यू दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाया करो दोस्तों थैंक यू दोस्तों